encontrando derivadas. Derivo, comenzamos por derivadas de funciones potenciales o de potencias. Finding the derivatives of powers. First off, do you remember the formula for finding the derivative of a function f? Bien, primero, recordemos cuál es la fórmula para la definición de la derivada. ¿Cuál es? La tercera. La cuarta. Se parece, pero la diferencia es. Ok. Right. For a function f, the derivative of f equals f of x plus h minus f of x divided by h in the limit as h goes to zero. Now let's use this definition to find the derivative of the function f of x equals x squared. What's the formula for the derivative of this specific function? Uh, para esta función específica, que es una función eh, potencial, x al cuadrado, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la expresión de la fórmula de derivada para una función, de derivada de una función para una función cuadrática? ¿Cuál les parece? Si ahora f de x es igual a x cuadrada, ¿cuál sería? ¿Cuál? Sin miedo, no muerde. La tercera. Vamos a ver. If f of x is equal to x squared, that means this thing here, f of x, is just x squared. This object here, f of x plus h, can be found using the same rule. Instead of squaring x, now we're squaring x plus h. So that's x plus h squared. That means the derivative of f, f prime of x, is going to be the limit as h approaches 0 of x plus h squared minus x squared all divided by h. Esta no es porque sería esto al cuadrado. Entonces, si esto es igual a esto, entonces hay que sustituir por al menos esta, por ejemplo, donde este, este término se si no está a está aquí entonces lo sustituyo acá y de manera equivalente el otro término entonces esta right the function f squares things so f of x plus h equals x plus h squared and we're subtracting x squared from that now which of the following is equal to the square of x plus h ahora cuál de las siguientes expresiones es equivalente a x más h cuadrada x más h al cuadrado o sea, x más h todo al cuadrado no es lo mismo que x más h cuadrado o sea, la h la potencia en la h la potencia eleva al binomio ¿cuál de estas es equivalente? la tercera sí. sería el binomio al cuadrado el cuadrado del binomio otra vez Right. X plus H squared equals X squared plus 2XH plus H squared. So let's plug that back into our limit. In the numerator, we have X squared minus another X squared, so those cancel out. Also, the H in the denominator cancels out this H here and one of the H's in the H squared here. 
That leaves us with 2x plus h. So what's the limit of 2x plus h as h approaches 0? Bien, entonces ahora, desarrollando el cuadrado del binomio, llegamos finalmente a esta expresión. Eh, ¿Cuál sería entonces el límite, la derivada de la función cuando el límite de h tiende a 0? ¿Cuál de estos es el límite? Cero, dos x, h o dos x más h. ¿Cuál? La segunda, dos x. Correcto. Porque si, el, si h tiende a cero. Exacto. As h goes to zero, this expression approaches 2x. So we've just proven that the derivative of x squared is 2x. Okay, now let's find the derivative of x cubed. Here's the definition of the derivative again. And this time, we'll say f of x equals x cubed. That means we're cubing the terms in the numerator of this limit. Which of the following expressions is equal to the cube of x plus h? Bien, ahora. ¿Qué sucede si ahora la potencia es el cubo? El x cúbica. Eh, comencemos por encontrar cuál sería el cubo del binomio. ¿Cuál de estas cuatro es el cubo del binomio? La última. Y si la más larga, ¿no? <laughs> right. This expression is equal to x plus h cubed. Let's plug it back into the limit. The x cubed and minus x cubed terms cancel. Then the h in the denominator cancels out this h, turns this h squared into h, and turns this h cubed into h squared. Next, we'll evaluate this limit. As h goes to zero, what does this expression approach? Ahora, tenemos ya la definición del límite de la función. ¿Cuál sería entonces el, la, el resultado de la evaluación de el límite de esta función cuando h tiende a cero. ¿La última? No, ¿por qué no? 3x cuadrada, la tercera, correcto. Right, the terms with the h's in them go to zero leaving us with 3x squared. So the derivative of x cubed equals 3x squared. So far we've shown that the derivative of x squared equals 2x, and the derivative of x cubed equals 3x squared. Do you have a guess for what the derivative of x to the nth power might be? Antes de contestar esto, esto quedó porque al multiplicar a, a sufrir h por 0, y multiplicar los términos que tienen la h, nos deja vacío y nos deja nada más el primer término, eh, 3x cuadrado. Bien, si vemos que para la función x cuadrada su derivada es 2x y para la función x cúbica su derivada es 3x cuadrada, ¿podrían ustedes deducir una ecuación general para la derivada de una función de potencia? Si es así, ¿cuál sería la expresión? La primera. Sí. Correct. To find the derivative of x to the nth power, put an n in front of the x and subtract 1 from the exponent. This rule works for these two powers up here, and it turns out it works for every power. You can prove this is the derivative whenever n is a whole number using what's called the binomial theorem. But we won't be covering that in this tutorial. All right, let's put this formula to work. What's the derivative of x to the 10th power? Remember that this d over dx here is another way to write that we're taking the derivative of the function inside the parentheses here, x to the 10th. Bien, antes nada más recordemos que esto es igual a f' de x. ¿Ok? Es otra forma de expresar. Bien. Entonces llegamos a esta definición de la derivada de una función de potencia, una función potencial, 
eh, que podemos decir que es, la derivada es igual al producto de la potencia por el, la variable elevado a la potencia menos 1 de esa manera eh, obteníamos la derivada de x cuadrada 2x y la derivada de x cúbica 3x cuadrada el cubo multiplica a x y al cubo se le resta 1 entonces queda la potencia cuadrada si esa definición es cierta ¿cuál sería entonces la derivada de x a la décima potencia? sería entonces 10 por x a la 10 menos 1 a la novena potencia right the derivative of x to the 10th is 10x to the 9th. This rule works whenever the powers are whole numbers. Later on, you'll see why the same rule works for any value of n, even when n isn't a whole number. Bien. Eh, vamos a ver más adelante que no incluiría si n fuera un número entero o un número irracional. No, con racional o irracional, incluso no importa el tipo de nota que sea eh, bien veamos ahora la derivada de funciones trigonométricas como por ejemplo la derivada de la función seno la derivada del seno en este tutorial you'll find the derivative of the sine function so up here is a graph of the function sine of x and down here you can graph the derivative by dragging your finger across the screen. So as you drag your finger across, you'll see the tangent line plotted in the top graph. If the tangent line is colored green, you'll know you're on the right track. So after you're done, you can check your answer by pressing this button down here to see if you have the right derivative. What does the derivative of the sine of x look like? Bien. Eh, entonces, también la podemos entender como la pendiente en un punto de la función. De hecho, aquí nos está indicando la línea recta, la pendiente o la tangente en este punto, en particular cuando x, pero cuando y vale 0, esta sería la pendiente. Tenemos la función seno de x. Eh, ¿Cuál de las siguientes funciones seno de x o seno de x tangente o ninguna de estas tres se parecería a la derivada del seno de x veamos fíjense eh, me está pidiendo que dibuje el resto de la derivada de la función veamos ah, aquí vale cero, ¿no? la derivada la derivada aquí vale cero no. Y vale cero. La derivada que la pendiente, ¿cómo es? Negativa. Muy negativa. ¿Aquí cuánto vale? Cero. cero. Ahí está. Y acá es positiva. Entonces aquí es positiva. Quiere decir que yo podría, entonces. Aquí es negativa pero va incluyendo la pendiente aquí vale cero aquí se hace positiva aquí es máxima y luego empieza a disminuir ahí bien, está saliendo aquí vale cero y aquí es negativa y llega un valor máximo negativo luego va disminuyendo el valor negativo haciéndose más positiva aquí vuelve a ser cero y aquí se hace positiva y ahí está ahí terminamos ¿De qué está? está horrible la gráfica pero ¿a qué función de las que estamos de las que están escritas del lado izquierdo se parecería? Si la función de arriba es la función seno, ¿no? se parece a la que le 
Okay, so you think the derivative of the sine of x looks like cosine of x. Now let's find out if that's right, or if the derivative of the sine function is something else. First off, what's the formula you can use to find the derivative of sine of x? Bien. ¿Cuál sería la ecuación que describe la derivada del, del, del seno? Ya vimos ahora, ¿cuál sería su forma, eh, ya vemos de alfanumérica, o sea, cuál letras son números? En este caso, cuál letras? El único número sería el cero. ¿Cuál de esas cuatro expresiones nos define la derivada del de de seno de x? Recordemos la fórmula de la derivada, la derivada consulta en los cuadernos, y sustituyan esto, seno de x donde aparezca esto, y haga el equivalente con el término h. Great. Let's see how you got that. The definition of the derivative for a function f is f of x plus h minus f of x divided by h in the limit as h goes to zero. Here, the function f of x is the sine of x. So in the numerator here, f of x plus h is sine x plus h, and f of x is sine x. Now, can you use a trig identity to find an equivalent expression for the sine of x plus h? Ahora, usando las identidades trigonométricas, ¿cuál de estas expresiones sería equivalente al seno de x más h? Solamente esta, este término. ¿Cuál de estas cuatro es equivalente a x? El coseno de x por el coseno de h menos seno de x por el coseno de h el coseno de x por el coseno de h más el seno de x por el seno de h o el seno de x por el coseno de h menos el seno de h por el coseno de x o el seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x ¿cuál de esas cuatro sería equivalente? A useful trig identity here is that the sine is the sum of two angles, so the sine of a plus b is equal to the sine of a times the cosine of b plus the cosine of a times the sine of b. Why don't you try using that in the expression down here to see if you can get the answer? Sustituyan a y b por x y h. Se le da útil. Right. You can use the addition identity for sines. The sine of x plus h equals sine x cosine h plus sine h cosine x. Let's plug this expression back into the limit. Now we'll just move some terms around in the numerator, but we're not really changing anything here. And since all these terms in the numerator are being divided by h, you can break this expression up into the sum of two different fractions. And now we have the limit of the sum of two different terms here. So we can break this up into the sum of two different limits. Let's look at this first limit here, the limit as h goes to zero of sine h cosine x over h. What's an equivalent way to write this limit? Usando las igualdades de los límites, podemos nos cuenta que podemos hacer esto. Bien, uh, resolvamos primero el primer término de ese binomio de límites. ¿Cuál sería la expresión equivalente al límite del seno de h por el coseno de x entre h cuando h tiende a cero? ¿Cuál de estas cuatro expresiones es equivalente a esto?
fíjense que tenemos términos en, en términos de H y en términos de X y el límite solo está en términos de H ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Es decir, ahí la, la variable que cambia es h. Coseno de x, x no está en función de esta, del de h. Sería la primera. Sería la primera. Sí. Sería como si una constante, tú la pongas acá de línea. Nicely done. We're taking the limit of this expression as h goes to zero. x has nothing to do with this limit. So we can pull the cosine x term outside the limit. So now we have this expression here. The limit as h goes to zero of sine h over h. What does this limit equal? Ahora, ¿a cuánto equivale ese límite? Cuando h tiende a cero. No. No, Right, this limit equals 1. So this term is cosine x times 1, which is cosine x. ¿Quieren que veamos por qué? Porque no, no, no salió de aquí. Regresémonos. This trig limit is actually quite important, so it's worth memorizing. But if you ever forget it, you can always try plugging in a very small value of h into this expression here. Try plugging in h equals 0.001 down here and see what number it's close to. Una primera opción es esa. Que puede que tiende a cero o vale cero. Let's try plugging in h equals 0.001 into this expression down here. We take out the calculator and evaluate sine of 0.001 divided by 0.001 we get a number that's very, very close to 1. So this limit is approximately equal to 1, and if you try putting in an even smaller number, you'll find that you get even closer to 1. So that's the answer. Now let's take a look at this second term here. What's an equivalent way to write this limit? Ahora, ¿cuál es el otra forma de escribir el segundo término de esa función? El límite del seno de x por coseno de h menos seno de x entre h cuando h tiende a cero. ¿Cuál de estas cuatro opciones es equivalente a esta? Hay que hacer una consideración similar a la anterior. La segunda. Sí, vamos a hacer. Both terms in the numerator have a sine x in them, so we can factor it out. If we factor it out, the numerator looks like sine of x times cosine of h minus 1. The denominator is still going to be h, and the limit is still out here. Now, sine of x doesn't have any h in it, so as far as the limit is concerned, it's just a constant, and we can pull it out front. That leaves us with the sine of x times the limit as h goes to 0, of cosine of h minus 1 divided by h. 
Okay. Exactly. You can factor the sine x out of the numerator here, so that it's sine x times cosine h minus 1. And because this is a limit as h goes to 0, sine x has nothing to do with this limit, so we can pull it out, just like we did for the cosine x in the earlier limit. Okay, last question. Try evaluating this limit that we're left with. The limit as h goes to 0 of cosine h minus 1 over h. Bien. ¿Cuál expresión es equivalente al límite de esta función? Ahora, ¿cuál sería el resultado? Evaluemos el coseno de el límite del coseno de h menos 1 entre h cuando h tiende a 0. 0, 1, h o coseno de h. ¿Cuál parece ser? Cuando h tiende a 0. Coseno de h y h tiende a 0. Menos 1 entre h. 0. Vamos a ver. If you don't remember this limit down here, you can try plugging in a very small number for h. Let's try 0 0.001. If you plug that in, we get the cosine of 0 0.001 minus 1. And that whole thing is divided by 0 0.001. We end up with a very small number. So a good guess for this limit is that it approaches 0. If that doesn't convince you, you can try plugging in an even smaller number for h, or you can check out the next two hints, which give a better derivation. Right, this limit equals zero. So when we multiply sine x by zero, we still get zero. So the sine x term here goes away. And that leaves us with cosine x. And that's it. The derivative of sine x is indeed cosine x, just like you guessed at the beginning. Well done. Bien, entonces, tanto visto de manera gráfica como visto de manera analítica, podemos, pudimos llegar a la conclusión de que la derivada de el seno de x, f de x igual al seno de x, esto lo sustituimos aquí, entonces la derivada del seno de x igual al coseno de x. Ya, resuelta la primera función de trigonométrica su derivada. Vamos a ver ahora la contraparte. ¿Cuál será la derivada del coseno de una función? En este caso, del coseno de x. En este tutorial, you'll find out what the derivative of the cosine function is. But first, do you remember what the derivative of sine x is? If f of x equals sine x, what's f prime, or the derivative of f? Yes. ¿Cuál es Comencemos por recordar cuál es la derivada del seno de x. El coseno de x. Lo acabamos de ver. Right. The derivative of sine x is cosine x. Next, we'll take a look at the function f of x equals cosine x, and we'll find this function's derivative. But first, you'll get a chance to guess the derivative by sketching it out. Bien. Primero, entonces... Here's a graph of the cosine function. And down here, you have a chance to find its derivative by dragging your finger across the screen. So as you drag your finger across, you'll see the tangent line plotted on the top graph. And when the tangent line is green, you'll know you're on the right track. When you're ready, press the check answer button to see if you found the right derivative. What does the derivative of the cosine function look like? Yo voy a hacer la primera, no me carguen la mano. 
Así. ¿Quién quiere pasar? Tienes cara, yo quiero. Ah, sí, sí, sí quieres. Aunque no lo sepas, si quieres. Entonces, en la gráfica de abajo, con tu dedito, dibuja, tienes como pista el color de la tangente. Tú fíjate en la tabla. Más bien, lo mismo es positivo. Ahí se acerca un valor de cero. Si es cero, tendrás que ir hacia y igual a cero. Ahí se hace negativo, y es negativo, sigue el negativo en y, y ya avanzando en x. Sí. No te para arriba, aquí sigue para abajo. Negativa la pendiente 4. Casi, casi va a ser lo mismo. Ahí es el máximo valor negativo y empieza a disminuir. Entonces tienes que irte hacia, hacia el cero de y. Correcto, bien, 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 bien. Ahí es el valor máximo y luego voy a empezar a disminuir. Ya lo terminaste, obviamente. Ya, dale el corazón. Ve ya la función. Ahí te ayudo un poco. Yo te, te estuvo bastante bien, ¿eh? Pero también, este error lo cometió él. No le hice la cuenta a él. El tutorial. Ya te fuiste, nada más que te lo valoro porque te lo considero realmente como erróneo. ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la derivada de la función coseno de x? ¿A qué se parece? ¿A cuál? ¿Al seno? No. ¿Por qué no? ¿Cómo? Al seno negativo de x. Fíjense. Fíjense cómo está esta gráfica. La voy a dibujar aquí. Sí. Sin los errores. Okay, esa es la derivada voy a dibujar aquí la función original siempre dibujamos con bueno, siempre la función original dibuja en verde pongamos en verde entonces este es coseno de x y nos dice que esta es el seno negativo de x Pongamos el paréntesis para ser correctos. Aquí yo puedo cambiar la función coseno por la función seno. Obviamente me borro la de abajo, no importa por eso la pinté yo con el, con, el, este, con el plumón. La voy a pintar ahora entonces ahora la función seno. En rojo. ¿Qué es lo que vemos? Voy a regresar aquí a la cosa. ¿Se fijan por qué es el menos seno y no el más seno? ¿Por qué? Aquí es positiva la pendiente. Y aquí es negativa, pero el valor es el mismo. Entonces, es la función seno, pero multiplicar por menos ¿Correcto? Ok, now let's see if you got it right. Let's work out the derivative of cosine x. The derivative of any function f is f of x plus h minus f of x divided by h in the limit as h goes to zero. Here, the function we're looking at is the cosine. So f of x plus h becomes the cosine of x plus h, and f of x becomes cosine x. Now, can you use a trig identity to find an equivalent expression for the cosine of x plus h? Ahora, usando identidades trigonométricas, ¿cuál sería una expresión equivalente para el coseno del binomio de x más h? Es equivalente a lo que hicimos para el seno la última ¿por 
Okay, ma'am. Genesis is up once again. Acuérdense que la derivada del coseno resultó en la gráfica no seno, sino menos seno. ¿Cuál? The identity that you want here is that the cosine of a plus b is equal to the cosine of a times the cosine of b minus sine of a times the sine of b. Try plugging in x and h for a and b to get the answer. Okay. Right. You can use the addition identity for cosine. The cosine of x plus h equals cosine x cosine h minus sine x sine h. Let's plug this expression back into the limit here. Now we'll just move the minus sine x sine h term to the front, but we're not changing the value of this expression. And since all these terms in the numerator are being divided by h, we can break this expression up into the sum of two different fractions. And now we have the limit of the sum of two different terms here. So we can break this up into the sum of two different limits. Let's look at this first limit here. The limit is h goes to zero of minus sine x sine h over h. What's an equivalent way to write this limit? De otra forma se podría escribir el límite de este primer término. Recordemos lo que hicimos antes. La primera. Correcto. Right. Here we're taking the limit of this expression as h goes to zero. x has nothing to do with this limit, so we can pull the minus sine x term outside the limit. So now, in this first term, we're left with the limit as h goes to zero of sine h over h. What does this limit equal? Ahora, ¿cuánto equivale el límite de este término? El límite del seno de h entre h cuando h tiende a cero. Exactly right. This limit equals 1. So this term is minus sine x times 1, which is minus sine x. Now let's take a look at this second term here. First, we can factor the cosine x out of the numerator here, so that it's cosine x times cosine h minus 1. And because this is a limit as h goes to 0, cosine x has nothing to do with this limit, so we can pull it out just like we did for the minus sine x in the earlier limit. Now try evaluating this limit that we're left with. The limit as h goes to 0 of cosine h minus 1 over h. Ahora si evaluamos el coseno del límite del coseno de h menos 1 entre h cuando h tiende a 0, ¿a cuánto equivale? Cero. Correcto. Right. This limit equals 0. So when we multiply cosine x by 0, we still get 0. So the cosine x term here goes away. And that leaves us with minus sine x. And that's it. The derivative of cosine x is minus sine x, just like you guessed at the beginning. Now here's another way you can write this fact. This d over dx on the left side here means that you're taking the derivative of the function inside the parentheses here. You can read this equation as the derivative of cosine x is minus sine x. OK. So the derivative of sine x is cosine x, and the derivative of cosine x is minus sine x. It turns out that you can use these two derivatives here to find the derivative of just about any trig expression, as you'll see later on. So get pumped. Bien, entonces tenemos ya las dos, la, uh, las derivadas de dos funciones trigonométricas fundamentales en el coseno, y a partir de las eh, eh, igualdades trigonométricas podemos definir Excelente. Ahora vayamos a ver, ya vimos las, las, la derivada de funciones de potencia. Vimos ya la derivada de funciones trigonométricas, ahora veamos la derivada de funciones exponenciales. Como por ejemplo, de e a la x, que es una función exponencial. Okay, let's start this tutorial off with a challenge question. In the top graph here, you can make any function you want. And in the bottom graph, you'll see its derivative being plotted. 
Try finding a function that's the same as its derivative. And when you think you've got it, press the check button at the bottom. And no, the function I made is definitely not the same as its derivative. But when you do have a function that's the same as its derivative, press the submit button over here. Aquí de hecho nos puso esta función, esta es la derivada, esta sube, baja, sube y luego se mantiene casi constante, esta sube, baja, sube, baja y se mantiene constante, pero no se parece, aunque bueno, no, no son iguales, no son, muy, no son muy parecidas, aunque hay semejanzas, realmente no son iguales. ¿Cuál función creen que pudiera su derivada ser igual a la función original? Por ejemplo, una, la función de una recta. Bueno, casi una recta. No, ¿verdad? Es evidente que no. De pendiente y negativa, pues tampoco. Tan ocasional tampoco. De una. Eh, vamos a hacer una parábola una, una, una función cóncava, cóncava arriba no una función cóncava abajo pues tampoco ¿cuál entonces podría ser su derivada igual a ella misma? una función las, estas funciones las eh, tipo parabólicas o las cóncavas abajo arriba de esta manera también pueden ser cuadráticas recuerden que un cuadrado es aquel que pasa una función cuadrática es aquella que tiene dos puntos en los cuales es igual a cero ¿Sí? es una función de potencia una función cuadrática una función exponencial una función exponencial puede tener más o menos esta forma ¿se parece? digamos que hay una forma Aquí está medio chueca esto. Voy a cortar de un otra vez. Aquí está un poco. Ahí se parece un poco más. Pero hay diferencia porque se como una trasladada respecto a la otra. ¿Se parece? Un poco más. Es exponencial. Great job. You found a function that's the same as its derivative. It turns out there are a whole bunch of them. And here's a list of candidates. Try drawing some of these functions and seeing which of them are the same as their derivatives. Bien. Eh, de estas... ¿Cuál de estas, ¿Cuáles de estas funciones? ¿Cuál o cuáles de estas funciones? Tenemos seis. Su derivada sería igual a la, eh, a la función original. Si y es igual a cero, este y es igual a cero. ¿No? O sea, aquí no cambia, es, se mantiene en cero. Eh, y es igual a x, que sería una línea recta, algo parecido a esto. Y igual a x cuadrada, dijimos que esa es una... No. Y es igual al seno de x. ¿Cómo dijimos que era el seno de x? Era algo así, ¿no? derecha a la derivada del seno es el coseno y a la x e a la x ¿no? e a la x e a la x es es la que digo yo cerrado y e a la menos x Y 
ahí vamos. O sea, graficándolas pudimos ver cuáles funciones. Al derivarlas, el resultado es igual a la función. So you think the derivative of e to the x is also e to the x. Well, let's see if you're right. Suppose the function f equals e to the x. What's the formula for the derivative of this function? Bien, ¿cuál sería, cuál sería la expresión o la fórmula para la derivada de e a la x? Aquí tenemos que poner f' prima de e a la x, ¿cuál será la expresión? ¿Cuál de estas cuatro? Como acá hay dos que inmediatamente salta a la vista, si no, no puede ser. ¿Cuáles, ¿Cuáles no serían? Esta no. Y esa tampoco, porque estamos hablando de H es la que debe tender a cero. Y de hecho, si están estas dos, de estas dos, ¿cuál tiene cara de no ser? Recuerden la fórmula de la derivada, la definición de la derivada. Entonces, ¿cuál queda? La segunda, correcto. Sería el segundo término de este, de este binomio en la definición es f de x. Y f de x igual a e a la x, este sería el término, este no es. Right, let's see how you got that. First, you use the definition of the derivative. The derivative of f of x is f of x plus h minus f of x divided by h in the limit as h goes to zero. And then you use the fact that e to the x is the function you're looking at. Whatever number you stick into this function, the output is e to that number. So when the input is x plus h, the output is e to the x plus h power. And over here, f of x is e to the x. Now, What's an equivalent way to write e to the x plus h? Bien, ¿cuál sería otra forma de escribir e a la x más h? Recordemos las definiciones de las funciones exponenciales. La tercera. Correcto. Exactly. e to the x plus h equals e to the x times e to the h. So let's plug this expression back into the limit up here. Notice that both terms in the numerator here have an e to the x in them. So we can factor e to the x out of this difference, giving us e to the x times e to the h minus 1. What can you do next to find this limit? ¿Qué podríamos hacer para encontrar el límite de esa función ahora? Sacamos e a la x del límite. Sí. Ok. Porque recuerden que está en términos de h, entonces esto no tiene nada que ver. Pues yes, because this is a limit that's taken as h goes to zero, we can pull the e to the x out of the limit. That leaves us with e to the x times the limit of e to the h minus 1 over h as h goes to zero. What does this limit equal? Y ahora que es igual ese límite, el límite de e a la, e, e, a la h menos 1 de h cuando h tiene a cero. ¿Cuánto? Cero. Cero. No. No podría ser cero, comentarías multiplicando. Si esto vale cero, por e a la x, sería, nos dejaría que el límite de la función sería cero. Más bien, la derivada de la función sería cero. Tenía que ser uno. Right. This limit equals one. So the derivative is e to the x times one, which equals e to the x. So the derivative of e to the x is indeed the very same function, e to the x. And finally, here's another way to write this fact. This d over dx here means we're taking the derivative of the function inside the parentheses here. So you can read this equation as the derivative of e to the x is e to the x. Muy bien, muy bien. Y con eso terminamos por hoy. Eh, el viernes, el miércoles, el viernes nos veremos para ver las reglas de las derivadas. Por hoy terminamos.